What's up guys, mon nom est Wallet et aujourd'hui on a notre premier match de la semaine numéro 4 de la QPL et on joue contre Jack, le coach des monstres du lac Saint-Jean-Est. Jack, dans son équipe, a accès à Larias, Porygon 2, Obstagoon, Heracross, Lapras, Moltres, Quacksire, Bellossom, Luxray et Gengar G-Max. Donc euh, j'ai hâte à ce match-là. Euh, Jack fait partie d'une des recrues de la QPL cette saison, euh, mais il joue pas du tout comme une recrue. Là. Il a un bon début de saison jusqu'à maintenant. Euh, C'est un de ceux qui se prépare le plus, ou du moins qui analyse le plus l'équipe des autres. Euh, que ce soit autant en regardant les replays qu'en checkant les movesets et tout. Donc ça risque de pas être facile. Euh, il dit qu'il s'est préparé quelque chose de spécial pour nous, nous aussi. Euh, on amène notre euh, Edmond Top qui n'a pas vu le terrain du tout, du tout ce match-ci. Euh, en fait, c'était cette, cette saison-ci, pardon. Euh, tellement qu'on l'a échangé. À partir de la semaine prochaine, on va avoir Passimian au lieu de Hitman Top. Donc, on va voir son équipe. Quacksire, évidemment, c'est pas une surprise. Larias, donc il n'y a pas d'Heracross, ça, c'est une bonne nouvelle. Pas de Lapras non plus, pas de Moltres aussi, ça c'est bon. Pas de Luxray, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, parfait. Donc, on va barrer comme il faut les Pokémon qui ne viennent pas. Donc, euh, nous, on ne change pas, on va lead avec notre Hitman Top. Si jamais on voit Coxsire rentrer sur le terrain, euh, on rentre Umbreon. Euh, le but, ça serait qu'il nous toxique pour pouvoir qu'on le synchronise et qu'on le toxique à notre tour. Euh, sinon, j'ai les Toxic Spikes là, sur Weezing pour ça. Euh, Coxsire qui est vraiment un problème. Là. Donc, euh, en termes de bulk, je veux dire. Là. Et là, il va peut-être le runner Water Absorb à cause de notre G-Max Blastoise. Donc, bon match à toi, Jack. Bon match à vous à la maison. Si vous aimez la vidéo, on like et on subscribe. C'est parti donc on espère que le plan de match va bien fonctionner. Donc on va voir avec quel lead. On lead Obstagoon, donc c'est parfait. Donc là, il y a deux possibilités. S'il si est Guts, euh, la meilleure possibilité, ce serait de close combat. S'il si est pas Guts, euh, nous, en fond, on va juste fake out. Il va soit Obstruct, soit Switch pour Gengar. Il va withdraw. Bell awesome, ok. On va faire count le Bell awesome. Bell awesome qui a les leftovers. Donc ici on va triple axle. Donc à moins qu'il soit investi en speed, on devrait être plus rapide que lui. On l'a notre triple axle. Combien de fois, donc? Une fois, c'est pénible. Ça, c'est tout. C'est pas un problème. Tout ce qu'on a à faire, c'est lead un autre triple axle pour casser le sub. Donc, s'il vous plaît, triple axle, on land. On va land, ça va briser le sub. Non, ça brise pas le sub, ok. Et le troisième triple axel qui va pick up le KO sur Bill Ensemble. Let's go! Donc pas de strat. Euh, Quiver Dance ou Swords Dance de son côté. On cancelle ça. Edmond Top qui pongue son premier kill de la saison. Let's go! J'ai vraiment été surpris que Bellossom euh, survive le premier euh, Triple Axel, en fait son sub. On va voir l'alias. J'ai aucune idée qu'il y a le 7 qui donc on va aller pour Uraraka. Je garde euh, mon Umbreon euh, Max Elf, juste pour être sûr là, euh, de pouvoir counter Gengar s'il si veut nous Max Starfall. Donc ici il va peut-être aller pour euh, Sphere, je sais pas. Prévoyant Umbreon. Ça kick, ok. Ça fera absolument rien. Donc ici on va light screen. Donc on a vu qu'il est sidekick, ça veut dire qu'on vit avec Hitman Top. Sidekick. On va voir Obstagoon. Je 
Il est guts. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On va pouvoir rentrer notre Weezing. Et il va canceller son ability. Donc ça, son burn va vraiment faire effet cette fois-ci. Il y a une tente. Wow. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ici, on va Dazzling Gleam. Il va withdraw. On va voir Porygon 2. On va aller pour notre Umbreon. Thunderbolt, c'est parfait. Paralysis qui va trigger sur Porygon 2 aussi. C'est une bonne nouvelle. Et là, il reste combien de temps de... Ah, oh, il reste en masse de l'ice cream. Je vais retourner pour Weezing pour aromathérapie. Et le C switch out, on va remarquer qu'on va être plus rapide que lui, ce qui est une bonne nouvelle pour notre tante. Notre tante, pardon, pas notre tante, notre tante euh, est chez elle. Il va être paralyzed. Good job. Aromathérapie. Ah, un crit! Ah, la grosse là. Donc, on va aller pour notre Hitman Top. Paralyze, le Yellow Magic, baby! Et là, on va triple l'Axol au cas où il voulait switcher pour Gengar et predict notre close combat. Ou même le fake out, il a vu le fake out, il sait qu'on il sait seulement qu'on a close combat. Il va rester. Two times. Il continue Thunderbolt. Ça fait rien. Je vais faire encore chez Paul Axel. Puis après ça, il devrait être dans le range de close combat. Un cuit, bon merci. On... Ah que c'est beau Triple Axel comme move. Fait qu'il va recover, ok. Je me ferai pas niaiser longtemps de même. Il va withdraw, ok. Pour Derp, ça c'est Crux Higher. Je vais faire play parce que je veux qu'il me toxique pour qu'il soit toxique lui aussi. Red card, ok. Mesprit, parfait. Il va yawn. Ok. 
pas que ça change quoi que ce soit, honnêtement. On va retourner pour notre Umbreon. Il va nous burn, donc on va burn le Coxire. On va aller pour notre QRM. Ça fait pas grand chose. D'après moi, il essaie de prédire le Weezing pour qu'on arrive thérapie, mais pas cette fois-là. Donc, on va Freeze Dry. On va tuer Coxire. Par QRM. On va voir l'Arias. Nous, on va encore aller pour Uraraka. Draco Meteor. On le prend quand même super bien. Donc, euh, ici, je vais Reflect. Il va le faire encore. Ouh là là. Je vais Light Screen. Il va miss enfin. Et là, on va rentrer notre Blastoise. S'il switch pas pour vrai. Allez, enfin, il était 5 qui switch. On va voir Obstagoon. Avec le reflect, on devrait être capable de tank euh, le hit bien avec Weezing. Il va tente encore, wow! Je vais aromathérapie. Ah ben je suis tente, niaiseux. Niaiseux. Face à ça, tu devrais pas faire grand chose. Non. On va encore Dazzling Gleam. Il va faire façade. Obstagoon qui est mort par Weezing. Donc on est en train de le démanteler tranquillement, pas vite. On va voir l'alias. Il y a l'air lock dans un move. Je vois Dazzling Gleam. Ouais, ça kick. C'est ça que je voulais. Je 
vais aller pour Kurem. Il y a vraiment la Scarf ou Specs. Je vais Dragon Dance. Ouais, clairement. C'est sûr qu'il est Scarf ou Specs. On va voir Paragon 2. Je vais encore Dragon Dance pour être sûr d'outspeed le Larias. Il est paralyzed. Let's go. Et là, on va Icicle Spear. Trois times, parfait. Il va foul play. Bonne strat. Oh, catch HP. Woo let's go. Je suis ça nous tuait. <rire> La grosse lock. Donc, Pearl Run 2 qui est mort. Par QM. Et on va voir Gengar. Gengar qui devrait pas aimer l'Icicle Spear ici. Là. Pas le Max Guard. On va essayer qu'on spire encore. Ah, et si on pong 4 coups, là, ça devrait être fait. Yes, QRM! Ah, oh, c'est dommage ça. Curem qui a un autre hat trick cette game là. Nice. L'alias qui est plein. Là, je sais pas vraiment qu'est-ce qui est mieux entre Freeze Dry ou Iron Head. On va aller avec le Freeze Dry. Mon dieu, le hack ce game là, oh, ça c'est ça c'était trop. Je pense que Jack il aurait pas pu avoir un match qui aurait été pire pour lui niveau axe. Euh, toutes les paras du côté de Porygon, euh, c'était dégueulasse. Donc, Kurem qui se prend un dernier kill avec un axe inutile. Désolé pour le Frozen, euh, Jack. Donc 5-0. Donc ce match-ci ne sera pas notre première défaite. On a un autre match cette semaine. On joue contre Zach maintenant, euh, le, 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 le coach des Cinderace de Châteauguay. Donc euh, je ne sais pas c'est quand ce match-là. Il n'est pas encore cédulé, mais ça va être au courant de cette semaine. Donc là-dessus, guys, si vous avez aimé la vidéo, on like, on subscribe. Et là-dessus, je vous dis ciao!